நுரையீரலினுடைய பாதிப்புகள்னால தான் நம்மளுக்கு வந்து ஆஸ்மா தொந்தரவு இந்த மாதிரிலாம் வருது பேசிக்காக வந்து நம்மளுடைய லங்ஸ் வந்து ரெண்டு இந்த சைடு லெஃப்ட் சைடு ஒன்று ஒரு லோப் இருக்கும் ரைட் சைடு ஒரு லோப் இருக்கும் அதுக்கு நடுவில் நம்மளுக்கு ப்ராங்கஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு விண்டு பைப் வந்து நம்மளுக்கு உள்ளே பாஸ் ஆகி அதுதான் நம்ம லங்ஸை வந்து ஹோல்டு பண்ணிகிட்ருக்கோம் அந்த ப்ராங்கஸ் வந்து எதில் எண்ட் ஆகும் அப்படின்னா அல்வியோலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு சின்ன சின்ன ஒரு ஸ்மால் ஏர் பேக்ஸ் மாதிரி இருக்கும் அதில் தான் எண்ட் ஆகும் ஸோ அந்த சுவாசம் வந்து நம்மளுக்கு மூச்சு நம்ம வந்து சுவாசிக்கும் போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா அந்த மூச்சு வந்து லாஸ்ட்டாக அந்த அல்வியோலை வரைக்கும் நம்மளுக்கு வந்து போய் சர்க்குலேட் ஆகி நம்மளுக்கு வந்து வெளிவிடும் போது தான் நம்மளுக்கு வந்து சுவாசம் வந்து நம்மளுக்கு ஃப்ரீயாக இருக்கும் இப்போது ஆஸ்மா இருக்கவங்களுக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா நான் சொல்லக்கூடிய அந்த விண்டு பைப்பு அந்த ப்ராங்கஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த ஒரு டியூப் வந்து சுருங்கி காணப்படும் எதனால் சுருங்கியிருக்கும் அப்படின்னா இன்ஃப்ளமேஷன் இன்ஃபெக்ஷன் ஆனதுனால சுருங்கியிருக்கும் அதனுடைய மசில்ஸ் எல்லாமே டைட்டாக இறுகி போயிருக்கும் அதனுடைய உள்ள இன்டர்னல் ஸ்ட்ரக்சர் நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா இரெகுலர் ஷேப்பில் இருக்கும் ஒரு பைப் வந்து நல்லா க்ளீனாக வந்து ரவுண்டாக இருக்காமல் ரொம்ப சுருங்கி இறுக்கி பிடிச்ச மாதிரி வந்து ரொம்ப க்ரஷ் க்ரஷ் பண்ணி வச்ச மாதிரி அவங்களுக்கு வந்து ஆஸ்மா பேஷண்ட்ஸ்க்கு வந்து லங்ஸினுடைய அமைப்பு அப்படி இருக்கும் அதே மாதிரி உள்ள அல்வியோலையிலும் வந்து நீர் கோர்த்துக்கிட்டு சளி கோர்த்துக்கிட்டு இருக்கும் அதனால் அவங்களுக்கு வந்து ஏர் ஃப்ளோ வந்து அவங்களுக்கு ஃப்ரீயாக இருக்காது அந்த ப்ராங்கஸ் வந்து நார்மலாக அந்த சுருங்கி இருக்க கண்டிஷன்ஸ் வந்து கண்டிஷன்ஸில் வந்து அவங்க ப்ரீத் பண்ணும்போது அவங்களுக்கு விசிலிங் சவுண்ட் கேட்கும் வீசிங் அதை தான் வீசிங்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஸோ இந்த மாதிரி ஆஸ்மா பேஷண்ட்ஸ்க்கு வந்து இந்த மாதிரி நுரையீரல் பாதிக்கப்பட்டு ரொம்ப சுருக்கம் கொடுத்தனால அவங்களோட லங் கெப்பாசிட்டி எல்லாமே வந்து ரொம்ப சுருங்கி இருக்கும் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் அதனால தான் அவங்களுக்கு வந்து ப்ரீத்திங் ட்ரபிள் எல்லாமே வர ஆரம்பிக்குது இப்போது ஒரு சில பேர்த்துக்கு பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஆஸ்மா வந்து சப்ரஸ் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க மெடிசன்ஸ் எடுத்து சப்ரஸ் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க ஆனால் அவங்களுக்கு வந்து திரும்ப அந்த கிளைமேட் கண்டிஷன்ஸ் எல்லாம் மாறும்போது கண்டிப்பாக அந்த நம்ம பிரபஞ்சத்தில் நம்மளுக்கு வந்து அந்த இது மாறும்போது கண்டிப்பாக நம்மளோட உடல்லையும் வந்து நம்மளுக்கு தாக்கத்தை வந்து ஏற்படுத்தும் கிளைமேட் வெளியே கூலாக இருந்துச்சு அப்படின்னாலும் நம்மளுக்கு உடலுக்கும் வந்து கொஞ்சம் குளிர்ச்சி வந்து ஏற்படுத்துச்சு அப்படின்னாலும் அவங்களுக்கு அந்த டைம் வந்து ஆஸ்மா வீசிங் எல்லாமே அக்ரவேட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் இப்போது இந்த ஆஸ்மா பேஷண்ட்ஸ்க்கு பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அவங்களுக்கு என்னென்ன மாதிரியான இதெல்லாம் டிஃபிகல்ட்டிஸ்லாம் என்னென்ன மாதிரிலாம் இருக்கும் அப்படின்னா செஸ்ட் வந்து ரொம்ப டைட்னஸ்ஸாக இருக்கும் ரொம்ப இறுக்கி பிடிச்ச மாதிரி இருக்கும் மூச்சு ஃப்ரீயாக விட முடியாது எவ்வளோதான் இருமினாலும் அவங்களுக்கு வந்து சளி வந்து வெளியேறாது அந்த அளவுக்கு சளி ஃபுல்லாக கட்டி இறுகி போயிருக்கும் அவங்களுக்கு அந்த ப்ரீத்திங் ஏர்வேஸ் எல்லாத்தையும் அப்செக்ட் பண்ணிவிட்டு ஒரு மியூக்கோஸ் வந்து செக்ரிட் ஆகிட்டே இருக்கும் ஆனால் அது வந்து உள்ளேயே தான் இருக்கும் அவங்களுக்கு லங்ஸ்குள்ளேயே தான் இருக்கும் அது இருமினாலும் வெளியே வராது ஸோ அது எல்லாமே வெளியே வந்துச்சுனால தான் நம்மளுக்கு வந்து ஆஸ்மா தொந்தரவு வந்து நம்மளுக்கு கிளியர் அவுட் ஆக ஆரம் கிளியர் ஆக ஆரம்பிக்கும் நம்ம இன்ஹேலர்ஸ் அது மாதிரிலாம் எடுக்கும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா அது அப்படியே நம்ம சப்ரஸ் பண்ணி வச்சுருக்கோம் லைட்டாக வந்து நம்ம அந்த ப்ராங்கஸ் டியூப் மட்டும் விரிவுபடுத்தும் ஒரு கொஞ்சம் நேரத்துக்கு குறிப்பிட்ட நேரத்துக்கு தான் அது எல்லாமே வேலை செய்ய ஆரம்பிக்கும் விரிவுபடுத்தும் அப்புறம் பழையபடிக்கு வந்து திரும்ப சுருங்க ஆரம்பிச்சிடும் இந்த மசில்ஸ் பேசம்ஸ் எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து சரி பண்ணால் மட்டும்தான் ஆஸ்மா வந்து நம்மளுக்கு திரும்ப திரும்ப நம்மளுக்கு வராது இப்போது அந்த ஆஸ்மா வர பேஷண்ட்ஸ் எல்லாருமே வந்து பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா கொஞ்சம் ஒரு சில பேர்த்துக்கெலாம் வந்து மூச்சு திணற ஆரம்பிக்கும் இப்போ அவங்களுக்கெலாம் வந்து லங்ஸ் வந்து அஃபெக்ட் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா சைட் பை சைடாக ஹார்ட்டும் வந்து நீர் கோர்க்க ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ அந்த மாதிரி ட்ரபிள்லாம் வந்து ரொம்ப சிவியர் ஸ்டேஜு கொண்டு வராமல் ஸ்டார்டிங்லேயே வந்து இது என்ன அப்படின்னு கவனித்து ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக சரியாக ஆரம்பிச்சிடும் டேப்லெட்ஸ் போட்டு நார்மல் கோல்டு இருக்கிறது கூட ஆஸ்மான்னு தெரியாமல் நிறைய பேர் சப்ரஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஸோ இது மாதிரி கோல்டு சப்ரஸ் பண்ணுறதுனா கூட ஆஸ்மா நிறைய வரத்துக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கா கண்டிப்பாக மெயினாக அந்த விஷயந்தான் இப்போது நார்மலாகவே நம்ம பாடி வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ஒரு டஸ்ட் பார்ட்டிகல்ஸோ இல்லை ஏதாவது வெளியே இருந்து ஏதோ கிருமிகளோ உள்ள நம்மளுக்கு பாக்டீரியாவோ ஏதோ ஒன்று நுண் கிருமிகள் ஏதோ உள்ள என்டர் ஆகுது நம்ம மூக்குக்குள்ளே வழியாக இல்லாட்டி நம்ம ரெஸ்பிர நம்மளுக்கு சுவாசம் வழியாக வரும் அப்படி இல்லாட்டி நம்மளுக்கு வந்து உள்ள நம்ம ஃபுட் கான் ஃபுட் மூலமாக நம்ம தண்ணி ஏதாவது மாற்றி எடுக்கிறோம் இல்லை அன்கன்டாமினேட்டட் வாட்டர்ஸ் ஏதாவது எடுக்கிறோம் கன்டாமினேட்டட் வாட்டர்ஸ் ஏதாவது எடுக்கிறோம் அப்படின்னாலும் நம்மளுக்கு அது வழியாக இன்ஃபெக்ஷன்ஸ்
ஸோ ஒரு ஒன் இயர் இயர்லி ஒன்ஸோ இல்லை மந்த்லி எப்பயாவது இருக்க அப்படி இல்லாட்டி கொஞ்சம் எப்பயாவது ஒரு சிக்ஸ் மந்த்ஸ் ஒன்ஸு அந்த மாதிரி இருக்க எப்பயாவது ஒருத்தவங்களுக்கு ஒரு ஒன் மந்த்துக்கு வந்திருக்கும் அதுக்கப்புறம் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா அடுத்து ஒரு டூ த்ரீ இயர்ஸ் கிட்டே வராது திரும்ப அப்புறம் எப்பயாவது இருக்க அவங்க கண்டாமினேட்டட் ஃபுட்ஸ் ஏதாவது எடுக்கும் போது அவங்களுக்கு அந்த பிரச்சனைகள் வர ஆரம்பிக்கும் இந்த மாதிரி இந்த எபிசோட்ஸ் வந்து உங்களுக்கு கேப் விட்டு தான் இருக்கும் அது நார்மல் ப்ராசஸ் தான் நம்மளுடைய பாடிக்கு நார்மல் தான் அதுவே வந்து சளி வந்து தொடர்ந்து பிடிச்சிட்டே இருக்குது சீசன் சீசன் தொடர்ந்து பிடிச்சிட்டே இருக்குது நம்மளுக்கு வந்து என்ன மெடிசன்ஸ் எடுத்தாலும் நம்மளுக்கு வந்து கேட்கலை அடுத்த கிளைமேட் மாறுறப்பையும் நம்மளுக்கு வருது அதே மாதிரி ஏதாவது தண்ணி குடித்தா கூட சேர்றது இல்லை ஏதாவது டஸ்ட்டுக்குள்ளே போனால் கூட நம்மளுக்கு சேர்றது இல்லை ரிப்பீட்டடாக அந்த அட்டாக் வந்துக்கிட்டே இருக்கும்போது தான் நம்ம வந்து என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா அது கவனித்து நம்ம கரெக்டான மருந்துகள் வந்து எடுக்கணும் அது இல்லாமல் நம்ம வந்து அதை சப்ரெஸ் பண்ணுற மாதிரியான மருந்துகள் ஏதாவது எடுத்தோம் உள்ள சளி வந்து ஏற்கனவே அது ப்ரொடியூஸ் ஆகி வெளியே தள்ளிக்கிட்டு இருக்கு அதை நம்ம வெளியேற்றி விடுற மருந்துகள் தான் நம்ம கொடுக்கணும் அதை உள்ளேயே நம்ம இறுக்கி வச்சு பிடிக்கிற மருந்துகள் வந்து கொடுக்கும்போது என்ன ஆகும் அம் அப்படின்னா அந்த பாக்டீரியா அந்த வைரஸ் எல்லாமே வந்து நம்மளுக்கு லங்ஸ்குள்ளே தான் இருக்க ஆரம்பிக்கும் அந்த டைம் வந்து நம்மளுக்கு ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் அது மாதிரிலாம் எடுக்கும்போது அந்த டைம் வந்து நம்மளுக்கு அது வந்து கில்டான மாதிரி இருக்கும் ஆனால் வந்து அது வந்து உண்மையிலே அது வந்து சாகாது அடுத்து அவங்களுக்கு அதுக்கு வந்து கரெக்டான அந்த மாய்ச்சர் கிடைக்கிறப்போ அந்த கிளைமேட்டும் மாறுறப்போ அது திரும்ப வந்து ரீக்ரோத் ஆக ஆரம்பிக்கும் அதுக்கப்புறம் தான் அவங்களுக்கு திரும்பவும் அவங்களுக்கு வந்து சளி ஸ்டார்ட் ஆக ஆரம்பிக்குது இப்போ பிரச்சனையே இல்லாமல் நம்மளுக்கு இந்த சாதாரண சளிக்கு வந்து நம்ம மெடிசன்ஸ் எடுத்து நம்மளுக்கு சப்ரெஸ் பண்ணி வைக்கிறதுனால தான் நம்மளுக்கு அந்த கண்டிஷன்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு சிவியராக வர ஆரம்பிக்குது அந்த மோஷன் வழியாவோ இல்லை தொண்டை ச வாய் வழியாவோ நம்ம சளியை வெளியேற்றுறதுக்கான முறையான மருத்துவம் நம்ம எடுக்கும்போது திரும்ப திரும்ப அந்த மாதிரி சளி வந்து பிடிக்கிறது கிடையாது இம்யூன் பவரையும் நம்ம பூஸ்ட் பண்ணி விடுறப்போ திரும்ப திரும்ப சளி பிடிக்கிறது கிடையாது அதனால தான் எந்த ஒரு சளி ஆஸ்மா வீசிங் தொந்தரவு இது எல்லாமே வந்து நம்ம டேப்லெட் போட்டு எடுக்கிறதுனால தான் அவங்களுடைய கண்டிஷன்ஸ் வந்து ரொம்ப சிவியர் ஆக ஆரம்பிக்குது இப்போ நார்மலாகவே நம்ம ஒவ்வொரு பேஷண்ட்ஸையும் நம்ம பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னாவே தெரிய ஆரம்பிக்கும் ஃபஸ்ட்டு வந்து எனக்கு எப்பயாவது தான் எனக்கு வந்துச்சு இப்போது வந்து ஜாஸ்தி வருது என்ன மெடிசன்ஸ் எடுத்தாலும் எனக்கு சப்ரஸ் ஆக மாட்டேங்குது அப்படின்ற ஸ்டேஜில் தான் அவங்க லாஸ்ட்டு போய் இருப்பாங்க ஸோ அது வந்து நம்ம தான் வந்து கவனிக்கணும் நம்ம தான் தெரிஞ்சுக்கணும் நம்ம தான் புரிஞ்சுக்கணும் இந்த மாதிரி அதுக்கு வந்து சப்ரஸ் பண்ணுற மெடிசன்ஸ் வந்து எடுக்காமல் வெளியேற்றுற மாதிரியான மெடிசன்ஸ் வந்து அது மட்டும்தான் நம்மளுக்கு நிரந்தர தீர்வு வந்து கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறத எல்லாருமே வந்து புரிஞ்சுக்கணும் ஆனால் நிறைய பேர் நிறைய பேர் நம்மளே பார்த்துருப்போம் நிறைய பேர் பேஷண்ட்ஸ் எல்லாருமே வந்து சிவியராக எந்த மாத்திரைக்கும் அடங்கலை அப்படின்ற மாதிரி தான் நம்மக்கிட்ட வந்து நிறைய பேர் வருவாங்க ஸோ அது வந்து எல்லாருமே வந்து அது தெரிஞ்சுக்கிட்டாங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக அவங்களும் வந்து இந்த ஆஸ்மா தொந்தரவு ஏதாவது இருந்துச்சுனாலும் அவங்க அதை விட்டு அவங்க ஃப்ரீயாக வந்துடுவாங்க